హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎంఎల్టీ హెల్దీ బ్లాగ్స్ ఈరోజు అయితే బిఎస్ ఎంఎల్టీ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్లో అనాటమీ ఫిజియాలజీలో సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ గురించి వస్తుంది సెకండ్ ఇయర్లో పెథాలజీలో సెరిబ్రో స్పైనల్ గురించి వస్తుంది థర్డ్ ఇయర్లో పెథాలజీలో కూడా వస్తుంది సో మోస్ట్లీ ఇది అన్ని ఇయర్స్లో కవర్ అవుతుంది సో ఇది ఒక డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనుకోండి ఒక బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఇది మాత్రం మీరు తెలుసుకొని తీరండి సో సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఇది నర్వస్ సిస్టమ్కి సంబంధించింది సో బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ దాని చుట్టూ సిఎస్ఎఫ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది సబ్ అర్కనాయిడ్ స్పేస్లో ఉంటుంది బ్రెయిన్ చుట్టూ ఉంటుంది అండ్ స్పైనల్ కాలంలో స్పైనల్ కార్డ్ చుట్టూ కూడా ఈ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏమంటే ఇది బ్రెయిన్ని తర్వాత స్పైనల్ కార్డ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట షాక్ అబ్జర్వ్ లాగా ఒక కుషన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఏది వెంటనే దెబ్బ తగలకుండా చేస్తుంది సో అంతేకాకుండా న్యూట్రియన్స్ని వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ని బ్రెయిన్ నుంచి బ్లడ్కి ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట డైరెక్ట్ బ్లడ్కి కాంటాక్ట్ కాకుండా ఇది ఒక బ్యారియర్ లాగా వాళ్ళు చేస్తున్నమాట మొత్తానికి స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఇది ఇంకా వాళ్ళల్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది జనరల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఫ్లూయిడ్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది అంటే ఎటువంటి కలర్ లేకుండా ఇప్పుడు జనరల్గా మనం వాటర్ ఎలా తీసుకుంటామో అలా వాటర్ లాగానే క్లియర్గా ఉంటుంది కలర్ లెస్ ఉంటుంది క్లియర్గా నెక్స్ట్ దీని యొక్క పీహెచ్ చూసుకుంటే సెవెన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ టు సెవెన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఉంటుంది దీని యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వన్ పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ టు వన్ పాయింట్ జీరో జీరో ఫోర్ ఉంటుంది సో దీని యొక్క కాంపోజిషన్ మొత్తంగా మనల్ని అడుగుతారు సో కాంపోజిషన్లో మొత్తం ఇది ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం వాటర్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటర్ చూసుకుంటే నైంటీ నైన్ పాయింట్ వన్ త్రీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది మిగిలినదంతా సాలిడ్స్ ఆ సాలిడ్స్లో ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అని రెండు విధాలుగా ఉందన్నమాట సో వాటర్ కాకుండా సాలిడ్స్ అనేది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఈ సాలిడ్స్లో ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏమేమి అంటే ప్రోటీన్స్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ డెసీ లీటర్ ఉంటుంది గ్లూకోజ్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ ఎంజీ పర్ డిఎల్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ దీంట్లో జీరో పాయింట్ టూ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎంజీ పర్ డిఎల్ ఉంటుంది యూరియా సిక్స్ టు సిక్స్టీన్ గ్రామ్స్ పర్ టీఎల్ యూరిక్ యాసిడ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ డిఎల్ ఉంటుంది అండ్ క్రియాటినైన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ కూడా ఉంటుంది సో ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ చూసుకున్నట్లయితే సోడియం పొటాషియం కాల్షియం మెగ్నీషియం క్లోరైడ్స్ ఫాస్ఫేట్స్ సల్ఫేట్స్ బైకార్బొనేట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో సెల్స్ కూడా ఉంటుంది లింఫోసైట్స్ సిక్స్ సెల్స్ పల్ క్యూబిక్ ఎంఎం ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే న్యూట్రోఫిల్స్ కూడా కొద్దిగా చూస్తామన్నమాట సో జనరల్గా అయితే న్యూట్రోఫిల్స్ అనేది యాబ్సెంట్ ఉంటుంది సో ఇది ఈ కాంపోజిషన్ నేర్చుకొని పెట్టుకోండి సో జనరల్గా క్వశ్చన్స్లో మనకు ఓన్లీ కాంపోజిషన్ అని అడగచ్చు కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అని అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా కాంపోజిషన్ మాత్రమే కాకుండా మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి వాట్ ఈస్ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది అది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది సో ఫంక్షన్స్ ఒక రెండు మూడు రాయాలి సో నార్మల్గా ఎట్లుంటుంది ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా రాస్తే కాంపోజిషన్ రాసినప్పుడు కొంచెం విలువ ఉంటుంది అనమాట డైరెక్ట్గా మీరు కాంపోజిషన్ అని రాసేయకూడదు నెక్స్ట్ కలెక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే సిఎస్ఎఫ్ని ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తారంటే లంబార్ ఫంక్షన్ నీడిల్ ద్వారా కలెక్ట్ చేస్తారు పేషెంట్ని ఒక లాటరల్ పొజిషన్లో అంటే పక్కకు పడుకోబెట్టి నీస్ అనేవి తల కానించేలాగా మొత్తం బాడీని హెడ్ని ఫ్లెక్స్ చేసి ఉంచాలన్నమాట ఆస్పిరేషన్ ఎక్కడ చేయాలంటే ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ లంబార్ ఫంక్షన్ నీడిల్లో లంబార్ త్రీ వర్టిబ్ర దగ్గర లంబార్ ఫోర్ వర్టిబ్ర దగ్గర మధ్యలో చేయాలి లేదంటే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర చేయొచ్చు అనమాట దీన్ని చేయాలంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్సే కావాలి సో ఆ సైట్ని బాగా క్లీన్ చేసి అసెప్టిక్ కండిషన్స్లో మనము కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మళ్ళీ మళ్ళీ గుచ్చేకి కుదరదు కాబట్టి మనకి ఎన్ని టెస్ట్లు కావాలో అది మనసులో పెట్టుకొని వాళ్ళకి సిఎస్ఎఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఏ రకంగా ఉంటుందో మనకు ముందే తెలియదు కాబట్టి ముందుగానే కొంచెం ఎక్కువగానే కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మనకి మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ కావాలి బయోకెమికల్ టెస్ట్లు కావాలి ఇంకా కల్చర్ ఒకవేళ దాంట్లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ మనకి తేలితే కల్చర్ కూడా పంపించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి
సో మనము మొత్తంగా కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనము ఎగ్జామినేషన్ ఏమేమి చేస్తామంటే గ్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చేస్తామన్నమాట ఫస్ట్ నార్మల్గా తీసిన వెంటనే మనం చూస్తాం సి సెరిబ్రాస్ పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఎలా ఉంది అనేది చూస్తాం సో కలర్ అనేది ఎలా ఉంది అది కలర్లెస్ ఉంటే నార్మల్ అని సో ఒకవేళ అది ఎల్లో కలర్లో ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఇంకో విధంగా జాంతో క్రోమియా అంటారు సో ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే సబ్బర్క్నాయిడ్ బ్లీడ్ ఉన్నా లేకపోతే సివియర్గా జాండీస్ పేషెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ఒకవేళ పింక్ కలర్లో ఉంటుంది పింక్ టు రెడ్ కలర్లో ఉంటే బ్లడ్ అనేది ఉంటుంది సో లోపల ఏదైనా ఇంజురీస్ జరిగినా లేకపోతే మనం కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ బ్లడ్ అయినా మిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట సో అది మనం టెస్టింగ్ ద్వారా ఎన్ని సెల్స్ నెంబర్స్ ఎక్కువ ఉంటే లోపల అనేది ఇన్ఫెక్షన్ జరిగింది అని మనం కనుక్కోవచ్చు లేకపోతే పైన పైన మనకి బ్లీడ్ అయ్యి ఆ బ్లీడు సిఎఫ్తో సిఎస్ఎఫ్తో పాటు వచ్చింది అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకో విధంగా ఇంకో టెస్ట్ ఏముంటుంది గ్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో అంటే టర్బిడ్ చూస్తారనమాట అది క్లియర్గా ఉండాలి కదా సిఎస్ఎఫ్ అనేది క్లియర్గా లేకుండా టర్బిడ్గా ఉంది అంటే దానికి బ్యాక్టీరియానా ఉండొచ్చు లేకపోతే సెల్స్ అన్నా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ లేకపోతే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉండొచ్చు అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక విధంగా ఒకవేళ సిఎస్ఎఫ్ కలెక్ట్ చేసి అలానే టెస్ట్ ట్యూబ్లో పెట్టినట్లయితే అది స్టాండింగ్ పొజిషన్లో మనకు ఒక క్లాట్ ఫార్మేషన్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో అది ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే ట్యూబర్క్లెస్ మెనెంజైటిస్ ఉండడం వల్ల సిఎస్ఎఫ్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్డ్ అమౌంట్లో కనిపిస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల స్టాండింగ్ పొజిషన్లో టర్బిడ్నెస్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇంకొక విధంగా మనం మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా చేస్తామంటే నార్మల్ సిఎస్ఎఫ్లో చెప్పాను కదా ఆర్బీసీస్ అనేవి ఉండవు అనమాట డబ్ల్యూబీసీస్ మాత్రమే ఉంటాయి అందులో కూడా లింఫోసైట్స్ మాత్రమే ఉంటాయన్నమాట లింఫోసైట్స్ జీరో టు ఎయిట్ మైక్రో లీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట మనం మైక్రోస్కోపిక్లో సెల్ కౌంట్స్ చూస్తాం అది న్యూబార్స్ కౌంటింగ్ ఛాంబర్ అని మనం బ్లడ్ టెస్ట్లు ఎలాగైతే బ్లడ్ కౌంట్స్ బ్లడ్ సెల్ కౌంట్స్ ఎలాగైతే చూస్తామో అలాగే సిఎస్ఎఫ్ సెల్ కూడా సెల్ కౌంట్స్ కూడా చూస్తామన్నమాట ఒకవేళ సిఎస్ఎఫ్ క్లియర్గా ఉందనుకోండి దాన్ని డైల్యూట్ చేయని అవసరం లేదు దేంతో డైరెక్ట్గా మనము దాన్ని ఒక డ్రాప్ వేసి న్యూబార్స్ ఛాంబర్లో డైరెక్ట్గా లో పవర్లో చూడచ్చు అనమాట డిఫరెన్షియల్ ల్యూకోసైట్ కౌంట్ లీష్మన్ స్టెయిన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఎలాగైతే బ్లడ్కి స్టెయిన్ చేస్తామో అలా మనము ఈ యొక్క సిఎస్ఎఫ్ ఫ్లూయిడ్ని స్మియర్ చేసి ద సేమ్ లీష్మన్ స్టెయిన్ లాగే చేయాలన్నమాట కాకపోతే టైమింగ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సిఎస్ఎఫ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది డైరెక్ట్గా అలానే స్మేర్ చేయకుండా సిఎస్ఎఫ్ అనేది సెంట్రఫ్యూజ్ చేసినట్లయితే కింద పోర్షన్ సెడిమెంట్ అనేది తీసుకొని దాని ద్వారా మనము థిన్ స్మేర్స్ అనేది ఒక త్రీ చేసుకోవాలన్నమాట సో త్రీ చేసుకొని దాన్ని హెడ్ డ్రై చేసి ఫస్ట్ ఒక స్మేర్ని మన్ స్టెయిన్ వన్ మినిట్ పెట్టి దాని తర్వాత బఫర్ అనేది టెన్ మినిట్స్ పెట్టాలి దాని తర్వాత మనము డైరెక్ట్గా మనం మైక్రోస్కోప్లో ఆయిల్ ఇమర్షన్లో చూడొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు న్యూట్రోఫిల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే బ్యాక్టీరియల్ మెనింజైటిస్ ఉన్నట్లు ఎన్సెఫలైటీస్ ఉన్నట్లు సెరిబ్రల్ యాప్సీస్ ఉన్నట్లు సబ్ డ్యూరల్ ఎంఫైమా ఇవి ఉన్నట్లు అర్థం అనమాట ఇప్పుడు లింఫోసైట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నట్లు ట్యూబర్క్యులార్ మెనింజైటిస్ ఉన్నట్లు డీజనరేటివ్ డిజార్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లు అర్థం అనమాట ఇంక్రీజ్డ్ ఈస్నోఫిల్స్ ఉన్నట్లయితే పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల మాత్రమే ఈస్నోఫిల్స్ అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ బయోకెమికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు సిఎస్ఎఫ్లో సేమ్ మనకి సీరం ద్వారా బయోకెమికల్ టెస్ట్లు ఎట్లా చేస్తాం సెమీ ఆటోమేటెడ్గా బయోకెమికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా చేస్తాము సేమ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా సిఎస్ఎఫ్ని సీరం బదులు వాడతాం అనమాట ఇందులో మనం గ్లూకోజ్ కనుక్కోవచ్చు ప్రోటీన్ కనుక్కోవచ్చు యూరియా కనుక్కోవచ్చు యూరిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా బయోకెమికల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎట్లయితే కనుక్కుంటామో సేమ్ అదేవిధంగా బయోకెమికల్ ఎగ్జామినేషన్లు కనుక్కోవడం జరుగుతుంది ఇంకా మైక్రోబయాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మనం యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై గురించి చూస్తాము అంటే మనం ఇందాక తీసుకున్న స్మియర్స్నే ఇక్కడ యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్ట్రైనింగ్ చేస్తామన్నమాట అదే స్మియర్స్తో నెక్స్ట్ గ్రామ్ స్టెయిన్ కూడా చూస్తాము యాసిడ్ వాష్ ట్రైనింగ్ వల్ల ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఉందా లేదా తెలిసిపోతుంది గ్రామ్ స్టెయిన్ వల్ల ఏదైనా ఇన్ఫెక్టెడ్ ఉంటే గ్రామ్ స్టెయిన్లో మనకి ఆ బ్యా
కల్చర్ చేయాలి అని అనిపిస్తే సిఎస్ఎఫ్ కల్చర్కి కూడా మనం పంపించవచ్చు అనమాట ఇది మెయిన్లీ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లర్స్ గురించే సిఎస్ఎఫ్ కల్చర్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట సో సిఎస్ఎఫ్ గురించి ఈ మాత్రం మీరు రాస్తే సరిపోతుంది సో ఏమేమి చూడొచ్చు సిఎస్ఎఫ్లో అనేది ఒక అవగాహన వచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మీరు ఏ క్వశ్చన్ సిఎస్ఎఫ్ గురించి అడిగినా మీరు ఈ మాత్రం మీరు రాస్తే ఖచ్చితంగా మీ మార్క్స్ అనేది గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ ఇన్డెప్త్గా ఇంకా ఏదైనా సిఎస్ఎఫ్ గురించి ఏదైనా ఉంటే నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను